estranha mudança de eventos, a Microsoft Team Xbox vai te ajudar a salvar dinheiro de contas inativas de Game Pass e Live. Será que eles são bonzinhos? Bora entender essa história. Olá, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. E se você gosta de vídeos como esse, bom, não esqueça de deixar um like, se inscrever e compartilha com os amigos para vocês sempre ficarem por dentro do que está acontecendo no nosso mundo de games. É, galera, é real, não é mentira, não. Saiu uma varotice em vários lugares, eu estou vendo aqui do Windows Central, que a Microsoft vai cancelar usuários que têm assinaturas do Xbox Game Pass e de Live lá no Reino Unido de pessoas que não usam o serviço, que são inativas. Mas <risos> eles não estão fazendo isso por boa vontade, não. Na verdade, não só eles. Microsoft, Nintendo e Sony estão sendo obrigadas a reverem a forma como fazem os seus anúncios, vendem as suas assinaturas mensais, porque o né, governo lá britânico está fazendo investigações relacionadas a esse tipo de é, universo de assunto e está agora meio que obrigando a essas empresas inicialmente de games e com certeza vai depois para todas as outras empresas que tem algum tipo de assinatura a te avisar e até mesmo cancelar automaticamente se você não é um usuário ativo daquele serviço, daquela assinatura de streaming. Isso está acontecendo agora lá no Reino Unido, né? E isso é bem interessante. Então a Microsoft em breve ela já tá, vai mudar isso inicialmente só lá, tá? Esse serviço e ela vai fazer alguns avisos, né? Com relação a usuários que não usam há muito tempo o serviço e se você não usa há muito tempo o serviço, inclusive eles vão cancelar automaticamente para a pessoa o serviço do Game Pass ou da Live. E é, agora eles vão colocar também assinaturas de 3 meses, 12 meses, assinaturas maiores. Eles vão deixar avisos mais claros falando que ele está concedendo e está com, com consciência né, que ele está fazendo essa compra e que ela pode sim ser cancelada, mas todos aqueles detalhes para serem bem né, chatos nesse sentido para a pessoa justamente não depois se arrepender ou depois é, reclamar coisas nesse sentido. Inclusive também eles vão colocar alguns métodos para né, se, renovações automáticas, porque se você deixa o seu cartão de crédito dentro do seu Xbox, né, da sua conta, de, do, da sua ID da Xbox, que é ligada à Microsoft, né? Eles vão fazer alguns movimentos também para eles para você é, ter certeza que pode ser renovado automaticamente ou se não, se foi sem querer, você ter uma, uma forma mais fácil de receber aquele refund, né? de receber o, o dinheiro de volta. Então, assim, é bem interessante ver esse tipo de movimento, obviamente que não partiu das empresas, porque convenhamos, quantas empresas de serviço de streaming aqui mesmo, aqui em casa, <risos> a gente tem muito muitos serviços de streaming e a gente não aproveita todos os serviços, né? É, então, é bem complicado isso, eu tenho certeza aí por a sua casa também você acaba assinando mais de um serviço de streaming, porque vamos lá, olha só, a gente tem de música, a gente tem de vídeo, a gente tem de filme, né? Séries, essas coisas, e aí tem várias especialidades, tem de games, é, eu assino várias aqui em casa, meu marido assiste, ah, assina outras também, acho que eu assino, eu particularmente eu usufruo tudo, tudo que eu assino eu usufruo, já ele hum, nem tanto assim, a gente está até revendo algumas coisas, então isso seria excelente, se a gente tem assim, ah você no, há três meses você paga e não acessa, não acessou nenhuma vez o aplicativo, é realmente, você não usa, vamos cancelar, mas com certeza isso vai ser muito ruim para as empresas, né? Porque eu tenho certeza que eles ganham muito dinheiro em cima dessas contas inativas. Que sim, gente. Tem muitas contas inativas aí que as pessoas acabam não utilizando aqui em casa mesmo. A gente tem algumas assinaturas, meu marido tem, ele não usa. Então, acaba que a gente acaba, né? Dando dinheiro meio que à toa. E eu espero que isso que está acontecendo lá no Reino Unido se espalhe mais rapidamente, possivelmente, aí para o 
mundo, porque a gente consegue evitar é, das nossas mentes esquecidas de gastar dinheiro à toa, né? E é isso, bem interessante, é, obviamente que, né, como eu falei no início do vídeo, a Microsoft não tá de boazinha aí, ela tá fazendo isso, assim como a Sony e a Nintendo vão ter que fazer também, porque ela tá sendo obrigada pelo governo britânico, e ainda bem que o governo britânico tá fazendo isso, né? <risos> porque pelo menos ajuda de uma certa forma. E o legal é que, é, será que desses 25 milhões de usuários aí do Game Pass, será que tem muita gente inativa? Será que eles estão ganhando dinheiro em cima de muita gente aí que tá dormindo no ponto? <risos> Não sei, né? Nem tanto, né? Porque mal ou bem, eles bateram 20 milhões aí de usuários no Halo e 18 milhões no Forza. E com certeza, 99% dessas pessoas estão jogando aí via Game Pass, né? Então eu acho que talvez eles tenham menos é, pessoas inativas, que com certeza tem. E com certeza vão sentir um pouquinho o baque, né? Acredito que mais outros serviços do que propriamente games, né? De uma forma em geral. É, acho que o Netflix, os Spotify da vida vão sentir mais. E é isso, gente. Essa foi a notícia. Eu espero que esse movimento venha para o Brasil. <risos> Seria muito bom, né? Ajudar a gente aí, as nossas cabeças de vento, é, a não gastar tanto dinheiro assim com assinaturas que às vezes são inúteis. E é isso. Se você gostou dessa notícia, faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais pra a gente continuar a conversa lá também, porque eu sempre trago essas notícias boas para vocês por lá também. Até o próximo vídeo, um beijinho. Tchau, tchau.